聞こう。みなさん、こんにちは。あんにわせよ。ふうかです。さて、10月最初の放送ですね。月が変わったので、今月のね、歌のテーマを発表いたしますと、今月のテーマは、酒ソングです。お酒と歌謡曲というのは非常に相性が良くて、韓国のバラード曲にもずっとその時代ごとに代表的な酒ソングというのがあるんですね。酔って感情が高ぶったりとか酔った勢いで本音をポロッと言ってしまったりとかですねそういった描写とバラードのメロディーがバッチリハマっている私のおすすめ酒ソングを歌って紹介してまいりますそしてトーク界ではですね私の愛してやまない韓国のマッコリの話など入れていこうかなと思っております今回はリスナーさんからメッセージをいただいておりますのでそちらにお答えしていく形でエピソードを進めてまいりますまずラジオネームハルスイッソさんからいただきましたハルスイッソというのはできるという意味ですねはいいいラジオネームだと思いますではメッセージを読みますねふうかさんはじめまして韓国バラードをポッドキャストで聞けるものがないかどうか探してたどり着きました昔テレビの地上波で深夜番組の時間帯で韓国のミュージックビデオをやる番組があったのですがその中で日本の歌手ボイスが歌っている『24時間の神話』を韓国語でカバーした曲のミュージックビデオがとても印象に残っております。写真の現像液で誤って失明した事故を起こした彼女のために彼氏が自分の目を提供するというショッキングな内容でしたチェジニョン「スカイ」という歌手が歌っているようですがミュージックビデオを YouTube で探してもどうしても見つかりませんどこにあるのか教えていただけると幸いですそれから同じ時期のミュージックビデオで田舎の駅のプラットフォームで彼女が彼氏を思って歌ってるような映像だと思いましたがその曲は誰のどんな曲だったか忘れてしまいましたそちらも情報があったら教えてください応援していますのでよろしくお願いしますということでメッセージをいただきましたありがとうございますミュージックビデオを探してほしいという依頼ですね今回は探偵カンバラを聞こうということでねお届けしてまいりますまずメッセージの中で挙げていただいている24時間の神話この曲めちゃくちゃいい曲ですよね日本では1993年にボイスが発表して私はねリアルタイムには知らなかったんですけど、まあ、大学生の頃ねよく聞いてましたねこの90年代の日本の音楽も本当にいい曲がいっぱいあります韓国版を歌っているチェジニョンさんのボーカルもね力強いハスキーボイスでこれまたね『24時間の神話』が完全に韓国バラードとして綺麗にリメイクされている素晴らしい歌唱だと思っておりますチェジニョンさんはもともと俳優として活躍されていて歌手デビューされる時にスカイという歌手としての名前を名乗るようになるんですねなのであの今後ねスカイという風に呼ばせていただきますそしてスカイの24時間の神話は2001年の発表なんですけれどもこの時代のミュージックビデオってねミニ映画みたいになってるんですよねで音楽の途中にセリフが挿入されているものもあって実際の曲は5分なのにミュージックビデオだと8分とかなっている曲もありますそしてハルツイストさんからの依頼は彼女が失明してしまう内容のミュージックビデオを探してほしいということで正直ねこのメッセージをいただいた時は見つけられるかどうか自信がなかったんですけれども結論から申し上げますと今回なんと奇跡的にこのミュージックビデオを見つけましたで今回はどうやってこのミュージックビデオにたどり着いたかっていう話を中心にお届けしてまいりますまずですねスカイの『24時間の神話』のミュージックビデオは雪の中をさまよう男女の姿が描かれていてですねこれはアラスカで撮影されたものだそうなんですよ
。で、ハルスイストさんがおっしゃってたように、この曲に別バージョンのミュージックビデオがもしかしたらあるのかなと思って、ちょっと韓国語でもいろいろ検索してみたんですが、この曲の別バージョンの情報っていうのはね、なかったんですよね。でこの時点でもしかしたら別の曲かもしれないなって思ったんですよ。もう2001年の曲ですからねもう20年以上前っていうことでもしかしたら印象的なメロディーと映像が記憶の中で混ざり合ってしまった可能性もあるかもしれないと考えたんですね。そして次に、スカイの代表曲のミュージックビデオをね、ざっと確認してみたんですよ。もしかしたらスカイの別の曲だったのかもしれないなと思って見てみたんですけど、どれもね、この失明の描写が出てくるものっていうのはなかったんですね。で、スカイのミュージックビデオはどれも凝って作られてて、これあの、見返すの普通に楽しかったですね。ちなみにあの、永遠ヨンウォンっていう代表曲のミュージックビデオには、チャンドンゴンさんが、なんと出演されておりました。そして次に、では、同じ年代の違うアーティストのミュージックビデオかもしれないなと思ったんですよ。でも、この時点で手がかりがなくて、で、2001年発表のミュージックビデオをじゃあ全部洗っていくってなると膨大な量になるので、どうやって調べようかなとちょっと困ったんですね。そして直接の関係はない話なんですが、失明した彼女に彼氏が目を提供するっていうこの内容から、私はね、ドラマ天国の階段を連想したんですね。でこれからちょっと天国の階段の革新的な部分の内容の話をするのでもしこれからね自分でドラマをご覧になりたい方とかネタバレしてほしくない方っていうのはちょっと3分ぐらいあの飛ばしてくださいいいですかね天国の階段の話をしますとあのドラマの中でチェ・ジュウさん演じるチョンソが失明してしまうんですねで、最後、チョンソに思いを寄せる義理のお兄さんのテファお兄さんが、チョンソに目を提供するために自ら命を絶つっていう衝撃的なシーンがあるんですよ。で、これが私の推し、テファお兄さんの最後のシーンなんですけど、本当にね、高校生の頃に箱ティッシュを抱えながらもう号泣して見てたシーンだったんですよ。もうテファお兄ちゃんみたいな感じで。そのシーンを思い出して、これ完全に当てずっぽうだったんですけど、テファお兄さんを演じてた俳優さんのお名前、シンヒョンジュンさんっていう方なんですね。で、このシンヒョンジュンっていう名前とミュージックビデオっていうのをハングルで Google 先生に入れて検索してみたら、あるブログがヒットしたんですね。で、そのブログの中で、キスというアーティストのヨジャイニッカ、女だからっていう意味ですけど、この曲のミュージックビデオが紹介されていました。そしてそれを見てみたら女性が高いところに置いてあった写真の現像液をこう撮ろうとして落としてそれが顔にかかっちゃって失明してしまってそれで彼氏が自分の目をその後提供するっていう内容だったんですでまさにこのハルスイストさんがおっしゃってた描写がバッチリ出てきたんですよでしかもそのミュージックビデオの中で目を提供する彼氏の役をやっていたのがなんとシン・ヒョンジュンさん天国の階段のテファお兄さんとたまたま同じ俳優さんだったんですよでこれ本当に当てずっぽうっていうかまあ当たるわけないだろうと思いながらまああの自分がね連想したドラマのシーンを思い出しながらその俳優さんの名前で検索したらバッチリたどり着いてしまったのでもう鳥肌ものでございましたで天国の階段は2003年のドラマなんですよねでこのキスの曲は2001年なのでこの曲はそれより前に発表されているとシン・ヒョンジュンさんはもう失明の演技を2回やってるっていうことですよねということでこのキッスというアーティストのヨジャイニッカ女だからという曲のミュージックビデオを概要欄に貼っておきますのでちょっとハルスイストさんぜひご覧になってみてくださいそしてメッセージの後半ですね。同じ時期のミュージックビデオで田舎の駅のプラットフォームで彼女が彼氏を持って歌っているような映像。これもね、どんな曲か教えてくださいっていうことだったんですけれども、こちらはね、ちょっとわからなかったんですね。で、ただ、多分2001年、2002年あたりの曲なんだろうなっていうのが、まあ、この今までのね、検索からわかったんで、
まずね2001年の代表的なヒット曲を確認しようと思って韓国の音楽チャンネル「M ネット」が毎年やっている授賞式の記録っていうのがネット上に残ってるのでこれをね参照してみたんですね。現在は M ネットアジアンミュージックアワーズという授賞式になってるんですけど2001年は M ネットミュージックビデオフェスティバルっていう名前だったんですねでこの記録を参照していたらなんと2001年は孫志行さんですよ今やバラードの皇帝孫志行さんが最優秀新人男性アーティスト賞を受賞されていた年でしたそして新人グループ賞はブラウンアイズ四大ボーカリストのナオルさんの所属していたグループですねそして R&B 賞は JYP ことパク・ジニョンさんが受賞されていたりとかですね今皇帝とかも四大ボーカリストそして事務所の社長さんとしてプロデュース側に回っているような方々が新人だった時代だったんですねまだね2001年っていうのがねそして女性歌手はというとこの2001年当時はワックスさんの全盛期でしたでこの番組でも5月に「化粧を直して」という曲をカバーしたんですがこの曲もね2001年の発表なんですねだからこのハルツイストさんがおっしゃっていた田舎の駅のプラットフォームで彼女が歌ってるような映像っていうのがワックスさんの曲かなと思って、まあ、ワックスさんの代表的なミュージックビデオをざっと見てみたんですがそのような描写がなかったんですねそしてこの2001年にバラード大賞というのを受賞した曲がキム・ゴンモさんの「ミヤネよごめんね」っていう曲でこの曲のミュージックビデオの,デオの一部に田舎の駅のプラットフォームの描写が出てくるんですけどこの曲かどうかちょっとこれは自信ないですねまあでも一応この曲もリンクを貼っておきますで年代としては多分2001年2002年あたりだと思いますのでこの周辺の年のヒット曲のミュージックビデオを探してみるとお探しの曲が見つかるかもしれないですそんなわけで春水素さんメッセージありがとうございましたそして今日はもう一つ紹介いたしますグマナスティさんからいただきましたふうかさんこんにちはいつも楽しくお聞きしていますエピソード55でコングクスの話を聞いてぜひ味わってみたいとお店を探して食べてきましたラジオ大阪ハッピープラス水木担当の慶本雅美さんがオーナーで料理をしているお店でラッターブルとフランス語の名前の韓国レストランでいただきましたサラサラしたおつゆのコングクスであっさりしていてとても美味しかったです大阪市西区にあっておすすめのお店ですコングクスは9月で終わりですが慶本さんのラジオではハッピーコリアのコーナーもされているのでお話が盛り上がるかもしれないですね賢い医師生活のリクエストアロハをお願いしますこれからも楽しい番組をお待ちしていますということでリクエストとメッセージをありがとうございますグマナスティさんはジョイジョイライフの方にもメッセージを送ってくださいましたよねいつも聞いていただいてありがとうございますそして賢い医師生活のリクエストアロハこれいい曲ですよねこちらね11月にカバーさせていただきます教えていただいたお店のラッターブルをね検索してみたらすごく素敵なお店でインスタグラムのねアカウントがあってそこに美味しそうな韓国料理の写真がいっぱい並んでおりましたでマッコリとかねワインもあるみたいなんで必ず行きます<笑>大阪なんでねあの私も住んでるところが大阪府なんでかなり行きやすい場所なんでぜひね行かせていただいてでまた行ってきたらこの番組内で報告したいと思いますそしてグマノスティさんもう一つねメッセージを送っていただいたのでこのメッセージは次回の歌会の冒頭でまた紹介させていただきますそんなわけで今日はねリスナーさんからいただいたメッセージを中心にお送りしてまいりましたまた概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも大丈夫です YouTube の方もよろしくお願いしますではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。いい感じの長さですね。